സഹാറ നമുക്കറിയാം അൻറ്റാർട്ടിക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമിയാണ് ഏകദേശം യൂറോപ്പിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉഷ്ണ മരുഭൂമിയും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മണൽ മരുഭൂമിയുമാണ് ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനവും ഈ സഹാര മരുഭൂമിയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ഹിമയുഗം ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവസാനിച്ചത് അതിന് ശേഷം ഈ സഹാര മരുഭൂമിയുടെ ഈ കാണുന്ന പ്രകൃതിയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രകൃതി ആയിരുന്നില്ല അന്ന് അതിൽ മാറ്റമൊക്കെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇവിടെ ഈ സഹാറൻ മരുഭൂമിയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മനുഷ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു ഗവേശകരി പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപതിനായിരം കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഈ പറയുന്ന സഹാറയുടെ മട്ടും ഭാവവും ഒക്കെ മാറും അതായത് ഇനി ഏകദേശം ഒരു പതിനയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സഹാറ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പച്ചപ്പായി മാറും എന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ മറ്റു പലതുമാണ് പണ്ട് സഹാറ പച്ചപ്പായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവുകളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോഴുള്ള സഹാറൻ മരുഭൂമി ഒന്ന് നോക്കുക മണൽ കാടുകൾ മണൽ കുന്നുകൾ വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾ വരണ്ട സമതലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയ ഒരു സമ്മിശ്ര ഭൂമിയാണ് ഇന്നത്തെ സഹാറൻ മരുഭൂമി പണ്ട് കാലം മുതലേ സാഹസികർ കച്ചവടക്കാർ അങ്ങനെ പലരും ഈ മരുഭൂമി ക്രോസ് ചെയ്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ട് അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഈ മരുഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് മരിച്ചു വീണത് ഇവിടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ട്യുവാരകുകളെ പോലുള്ള നാടോടി ഗോത്രക്കാരുടെ സഹായം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോയാൽ മരണം സുനിശ്ചയമാണ് പകൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനില എന്നാൽ താഴെ മണലിൽ അത് എൺപത് ഡിഗ്രി വരെ വരും അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും പകലുള്ള താപനിലയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് തൊട്ട് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറവായിരിക്കും രാത്രിയിലെ താപനില പക്ഷേ ഇത്രയും എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഒട്ടകങ്ങൾ സഹാറൻ ചീറ്റ കുറുക്കൻ ചെന്നായ് പലതരം ഗസൽ മാനുകൾ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ജീവികൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾ ഓന്തുകൾ അങ്ങനെ പല വർഗങ്ങൾ ഇവിടെ പല രീതിയിൽ പല ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ മരുഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സഹാറൻ മരുഭൂമിയിൽ മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവി വർഗങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കാനായിട്ട് പല ട്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സഹാറൻ സിൽവർ ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഉറുമ്പ് വർഗം ആകെയുള്ള പന്ത്രണ്ടായിരം ഉറുമ്പ് വർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ഉറുമ്പ് വർഗമാണ് ഈ സഹാറൻ സിൽവർ ആൻഡ് സ്വന്തം ശരീര വലിപ്പത്തിൻ്റെ നൂറ്റി എട്ട് മടങ്ങ് ദൂരമാണ് ഇവർ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ജീവികളെ ഉള്ളൂ ഈ വകുപ്പിലെ നമ്മൾ ഓർക്കും ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഇത്രയ്ക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടിയിട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സൂത്രമാണ് ഇവരുടെ ഈ പാച്ചിൽ ഇവരുടെ ഉറുമ്പിൻ പൂറ്റിനകത്ത് കുറച്ച് കാവൽക്കാരുണ്ട് അവർ പുറത്തുള്ള ലോകം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കും പകൽ സമയത്തെ ചൂട് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവർ വേട്ടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇര തേടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് കാരണം ആ സമയത്ത് ഇവരുടെ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ഊന്തു വർഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ചൂട് കാരണം അവരുടെ മാളങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ കൊടും ചൂടുള്ള സമയത്താണ് ഇവറ്റകൾ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഇവരുടെ പ്രധാന ആഹാരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചത്ത് ചീഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പത്തേ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രമേ ഈ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഇവറ്റകൾ പുറത്ത് ഈ ആഹാരം തേടി അലയുകയുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഇവർ തിരിച്ചു വരും ഈ കൊടും ചൂടിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആഹാരം തേടി തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഒടുക്കത്തെ സ്പീഡിൽ പായുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നീളമുള്ള കാലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒരിക്കലും ഈ ചൂടുള്ള മണലിൽ മുട്ടില്ല ഈ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടുമ്പോൾ മുമ്പിലെ രണ്ട് കാലുകൾ പൊക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നാല് കാലുകളിലാണ് ഇവർ ഈ ഹൈ സ്പീഡ് ഓട്ടം നടത്തുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഓടി ആഹാരം സമ്പാദിച്ച് ഇവർ തിരിച്ച് കൂട്ടിൽ വരും അതും പോരാഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മണൽ മരുഭൂമിയിൽ ദിശ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് സൂര്യനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റും എന്നൊക്കെയാണ് ഗവേഷകർ
ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി വരുന്ന ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് റേസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡൊണാൾഡ് ക്രോഹസ്റ്റിൻ്റെ കഥ ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനുകളിൽ പല ടൈപ്പ് മത്സരങ്ങൾ പല സംഘടനകൾ ഈ ലോകം മുഴുവനായിട്ട് നടത്തുന്നു ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കരയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന മത്സരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദുർഘടം എന്ന് പല ആളുകളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് ഒരു മാരത്തോണാണ് സഹാറൻ മാരത്തോൺ അല്ലെങ്കിൽ മാരത്തോൺ ഡെസ്സേബിൾസ് ഇത് മൊറോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരാഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്തിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സഹാറൻ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അൾട്രാ മാരത്തോണാണ് സാധാരണ മാരത്തോൺ മത്സരങ്ങളുടെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് അതിൻ്റെ ആറ് ഇരട്ടി ദൂരമാണ് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ സഹാറൻ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആളുകൾ ഓടി തീർക്കേണ്ടത് അതും ആറ് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ആറ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവർ ഇത് ഓടി തീർക്കേണ്ടത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓടി തീർക്കേണ്ടത് വിജനമായ മരുഭൂമിയിൽ കൂടിയുള്ള ഈ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് ഇവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വെള്ളവും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കാനും ഇവർ കള്ളത്തറൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചെക്ക് പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള നാടോടി വർഗ്ഗക്കാരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് അവരുടെ ടെൻറ്റുകളിൽ ഇവർക്ക് അന്തി ഉറങ്ങാം പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഓട്ടം തുടരാം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ മുതൽ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള പല ദൂരങ്ങളാണ് ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഉള്ളത് അത് ഇവർ പറയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഓടി തീർത്തവിടെ വരണം അങ്ങനെ വന്നാലേ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ഈ വരുന്ന ആൾ ക്വാളിഫൈ ആകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജും ഓരോ ദിവസവും കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് അവസാനം എത്തുന്ന ആളുകളാണ് വിജയികളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുക ദീർഘദൂര ഓട്ടത്തിൽ അതിനു മാത്രം കായികശേഷിയുള്ള അപൂർവം ചില ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ പാട്രിക് ബോവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരൻ ഈ സഹാറൻ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു മുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇതുപോലെ ഓടി തീർത്തായിരുന്നു പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടുമല്ല പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ പാട്രിക്ക് ഇതിങ്ങനെ കവർ ചെയ്തു എന്ന് കേട്ട ആഫ്രിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും കുറേ മാരത്തോൺ പ്രേമികളാണ് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഈ സഹാറൻ മാരത്തോൺ മൊറോക്കോയിൽ ആരംഭിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളാണ് ഈ സഹാറൻ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് വരാറുള്ളത് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ദക്ഷിണ മൊറോക്കോയിലെ സഹാറൻ മരുഭൂമിയിലാണ് ഇത് നടത്തപ്പെടുന്നത് സാധാരണ മത്സരാർത്ഥികൾ സൂത്രങ്ങളും തരികിടകളും കാണിക്കാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണോ മത്സരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന് തലേ ദിവസം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഈ സംഘാടകർ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ റേഷനാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഇവർ കവർ ചെയ്യേണ്ട ദൂരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഒരു ലിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമേ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇനി അഥവാ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഈ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് ഓരോ ദിവസത്തെയും കവർ ചെയ്യണം സഹാറൻ ഡെസേർട്ടിൻ്റെയും സഹാറൻ മാരത്തോണിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കഥ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് ആ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ സഹാറൻ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇറ്റലിക്കാരൻ തയ്യാറാവുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് പേര് മൗറോ പ്രോസ്പറി ഈ സഹാറൻ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വയസ്സാണ് ഈ മൗറോയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹം പോലീസുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം നല്ലൊരു അത്ലറ്റുമാണ് മോഡേൺ പെൻറ്റാത്ലൻ അതായത് അഞ്ച് കായിക ഇനങ്ങൾ കൂടിയ ഒരൊറ്റ പാക്കേജാണ് ഈ മോഡേൺ പെൻറ്റാത്ലൻ അതായത് വാൾപ്പയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ സ്വിമ്മിങ് ഓപ്പൺ ജമ്പിങ് ഷൂട്ടിങ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ക്രോസ് കൺട്രി റേസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഇനങ്ങൾ കൂടുന്ന ഈ മത്സരയനം ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മൗറ അതായത് ഇദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ കായിക ശേഷിയുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ഇറ്റലിക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്
ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്താണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചു മാരത്തോൺ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിവസം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇദ്ദേഹം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തെ ഇദ്ദേഹം പരിശീലിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഈ പറയുന്ന സഹാറൻ മാരത്തോണിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുന്നിടയ്ക്കാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കണ്ടത് ഈ മത്സരത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ശവശരീരം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ മൗറ ഒന്ന് പതറി കാരണം ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം ആ ഒരൊറ്റ വരിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യാന ജോൺസ് എന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഇനി പിന്തിരിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ മൗറോ എന്ത് തന്നെയാണേലും ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ച് അതിൽ സൈൻ ചെയ്തു മൊറോക്കോയിലേക്ക് പറന്നു അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഏപ്രിൽ പത്തിന് ഈ സഹാറൻ മാരത്തോൺ ആരംഭിച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ പല സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണ് ഈ മത്സരം ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊറോക്കോയിലെ സിഗിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് മൈല് ദൂരം താണ്ടിയിട്ട് ഒരു മലയുടെ അടിവാരത്ത് എത്തിച്ചേരണം അവിടെയാണ് അന്ന് രാത്രിയിലെ ക്യാമ്പ് പതിനെട്ട് മൈലാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ദൂരം ഈ ദൂരം മൗറോയ്ക്കും കൂട്ടുകാരനും അത്രയ്ക്ക് പ്രയാസമുള്ളതായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല കാരണം ചെറിയ മണൽക്കുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം സമനിരപ്പായ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇവർ ആദ്യത്തെ ദിവസം കവർ ചെയ്തത് മൗറോയും കൂട്ടുകാരനും കൂടാതെ വേറെയും ഇറ്റലിക്കാർ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൺപത് പേർ മാത്രമാണ് ഈ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ട് ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ഇവർ എൺപത് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് റേഷൻ സമ്പ്രദായത്തിൽ വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടി അതൊക്കെ കുടിച്ച് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മൗറോയും കൂട്ടുകാരനും അനായാസമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മാരത്തോണിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസമായി ഇരുപത്തിനാല് മൈലായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് പോലെ ആയിരുന്നില്ല വലിയ കുന്നുകളും പാറകളും അതൊക്കെ വട ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇവർക്ക് തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പോലെ അത്ര ഈസി ആയിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിനം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുള്ളും കല്ലുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു വഴിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ എൺപത് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരുമിച്ചാണ് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയത് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും ഇതെല്ലാം തെറ്റി താളം തെറ്റി എല്ലാവരും തുടങ്ങിയത് ഒരുമിച്ചാണെങ്കിലും പിന്നീട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ സ്പീഡായി പക്ഷേ സത്യത്തിൽ ഈ മരുഭൂമിയിലെ ഓട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഓടേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ പോയാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ പിന്നീട് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സ്പീഡായും മാറി ഈ മൗറോയും കൂട്ടുകാരനും ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഒരുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അവരും സ്പ്ലിറ്റായി എന്താണെങ്കിലും രണ്ടാം ദിവസവും ഒരുമാതിരി എല്ലാ ആളുകളും വിജയകരമായിട്ട് ഈ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് തുടങ്ങി അത് പതിനെട്ട് മൈലായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആദ്യമേ വലിയ പാറകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് പിന്നീട് മണൽ കൂനകളാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് പ്രയാസപ്പെട്ടാണെങ്കിലും മൗറോയും കൂട്ടുകാരനും രണ്ട് സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതമായി നാലാമത്തെ ദിവസം നാലാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഈ മത്സരത്തിലെ ഏറ്റവും ധൈർഘ്യമേറിയതും ഏറ്റവും പ്രയാസകരവുമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഈ നാലാമത്തെ ഭാഗം നാലാമത്തെ ഘട്ടം അൻപത്തി ആറ് മൈലാണ് ഇവർ തരണം ചെയ്യേണ്ടത് അത് മുപ്പത്തി ആറ് മണിക്കൂറുകളുമുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ മൗറോയും കൂട്ടുകാരനും യാത്ര തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കൂട്ടുകാരൻ സാവധാനം വേഗത കുറഞ്ഞ് പുറകിലായി മൗറോ അത്യാവശ്യം വേഗത കൈവരിച്ച് മുന്നിൽ ഓടി ചെറിയ ചെറിയ മണൽക്കൂനകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് രാവിലെ ഈ ഓട്ടം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മൗറോ തൻ്റെ യാത്ര തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുമ്പിലും പുറകിലും ഒന്നും ആളില്ലാതായി മുമ്പിലുള്ളവർ അതിവേഗം മുമ്പിലേക്ക് പോയി പുറകിലുള്ളവർ കുറേ പുറകിലായി അതായത് മൗറോ ഒറ്റപ്പെട്ടു കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ മൗറോ മുമ്പോട്ട് പോയി ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ ഓടി ആ സമയത്ത് അതിശക്തമായ മണൽക്കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചു ഇറ്റലിക്കാരനായിട്ടുള്ള മൗറോ ഇതിന് മുമ്പ് മരുഭൂമിയിൽ ഓടി ശീലമുള്ള ആളല്ലായിരുന്നു
തനിക്ക് ചുറ്റും മണൽ വന്നങ്ങ് കൂടുകയാണ് ഈ മണൽക്കാറ്റിൽ മണൽക്കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്തും അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഓട്ടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് മൗറോ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന കാറ്റിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമെല്ലാം മാറി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി കാരണം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് നിന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കാല് കൂടുന്ന അത്രയും മണൽ വീട് വരുവാണ് അവിടെ തുടർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മണൽ ഇദ്ദേഹത്തെ മൂടും കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൂടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ആരെങ്കിലും വന്ന് നിന്നാൽ പോലും കേൾക്കാനോ കാണാനോ സാധിക്കാത്ത അത്ര പരുവത്തിലായി കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു വിധത്തിൽ കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു പാറ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ പാറയുടെ മറുവശത്തേക്ക് ഒരു വിധം പോയി അങ്ങനെ നിന്നു അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണൽക്കാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ദേഹത്ത് വന്ന് അടിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പാറയുടെ മറവിൽ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാം അവിടെ ഈ പറയുന്ന മണൽ ഊന കൂടി വരുന്നുമില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിന്നത് നീണ്ട എട്ട് മണിക്കൂറുകളാണ് ഇത്രയും നീണ്ട മണിക്കൂറുകൾ ആഞ്ഞടിച്ച മണൽക്കാറ്റ് തീർന്നപ്പോഴേക്കും രാത്രിയായി പിന്നെ മൗറോയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് സ്ഥലം അറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് അതെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട് ആ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് കയറി സിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി കാരണം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല താൻ മാത്രമല്ല ഈ മണൽക്കാട്ടിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പോയ എല്ലാവരും പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംഘാടകർ അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടെത്തും രാവിലെ ആരെങ്കിലും തന്നെ തപ്പി വരും തന്നെയുമല്ല മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഈ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കവർ ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ ഇനിയും സമയമുണ്ട് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്കിത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് യോഗ്യത നേടാൻ പറ്റും എന്നെല്ലാം തീരുമാനിച്ച് തന്നെയാണ് മൗറോ അന്ന് രാത്രി ഈ പാറയുടെ കീഴിൽ ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിനകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കിയപ്പോഴാണ് മൗറോയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് താൻ ഇന്നലെ വിചാരിച്ച പോലല്ല കാര്യങ്ങൾ പകൽ വിളിച്ചതിൽ ചുറ്റുവട്ടം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൗറോ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇന്നലെ കണ്ട ഭൂപ്രകൃതിയെ അല്ല ചുറ്റും ഇന്നലെ കുന്നുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് കുഴിയാണുള്ളത് ഇന്നലെ കുഴി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി കുന്നുകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭൂപ്രകൃതി ശക്തമായ മണൽക്കാറ്റിൽ ഈ സംഘാടകർ വെച്ചിരുന്ന ആരോ മാർഗ്ഗങ്ങളും സൈൻ ബോർഡുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിൽ വന്ന് ഈ മണലിൽ വന്ന് മൂടിക്കഴിഞ്ഞു താൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മൗറോയ്ക്ക് യാതൊരു നിശ്ചയവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപേ ഉള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ പോകുന്നവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കാണാൻ വരുന്നു ഈ കാറ്റ തതും പോയി എങ്കിലും മൗറോ പ്രത്യാശ കൈവിട്ടില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഈ സംഘാടകർ ഇരിക്കുന്നത് അവരാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം സ്പീഡിൽ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പോലെ പെട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കുറുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഒരാളെ കാണാൻ പറ്റും അയാളും താനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ മൗറോ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് അങ്ങ് നടന്നു എന്നാൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൗറോയ്ക്ക് താൻ പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായത് താൻ ഏത് റൂട്ടിലാണ് ശരിക്കുള്ള റൂട്ടിലാണോ ഇനി തന്നെ തപ്പി ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ആരെയും കാണാനില്ല മുമ്പിലും ആളില്ല പുറകിലും ആളില്ല വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂറും കൂടെ നടന്നിട്ട് വലിയ ഒരു മണൽ കൂനയുടെ മുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം വലിഞ്ഞു കയറി എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചുറ്റും ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു മൗറോ ഞെട്ടിപ്പോയി എല്ലാ സ്ഥലവും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് മൗറോയുടെ കൈവശം കോമ്പസും മാപ്പുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് മൗറോയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എടവും വലവും മുമ്പും പുറവും എല്ലാം മണൽ കൂനകൾ മാത്രമാണ് മുകളിൽ ഒരൊറ്റ മേഘം പോലും ഇല്ല കുഴപ്പമായി എന്ന് മൗറോയ്ക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി അന്ന് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കും മുമ്പ് കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ പാറ കണ്ടു അതിൻ്റെ കീഴെ പോയിട്ട് ഈ സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗിൽ അസ്വസ്ഥനായിട്ട് മൗറോ കിടന്ന് ഉറങ്ങി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഴയ പടി തന്നെ എവിടെയാണെന്ന് മൗറോയ്ക്ക് അറിയില്ല മൗറോ അലക്ഷ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു താൻ ഈ സഹാറൻ മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടു എന്ന് ഉറപ്പായ മൗറോ ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂടുതൽ ദിനങ്ങൾ ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലെത്തി കാരണം എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി തന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ജീവനോടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ കാറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചെക്ക് പോയിന്റിൽ നിന്ന് മൗറോയ്ക്ക് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയത് രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഈ കാറ്റ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ
വിപരീത ഫലമാണ് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക കൂടുതൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മൂത്രം കുടിച്ചാൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ മൗറോയ്ക്ക് വലിയ പിടിപാടില്ല യുദ്ധ സമയത്ത് അപ്പപ്പം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം ഈ മൂത്രം ശേഖരിച്ച് വെക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഴയതുപോലെ തന്നെ മൗറോ നിരാശനായിട്ട് ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മാനത്ത് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു മൗറോയ്ക്ക് ആവേശമായി ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു വരണം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഫ്ലെയർ ഈ അപകട സമയത്ത് നമ്മൾ വാണം പോലെ മേലേക്ക് വിടുന്ന ഫ്ലെയർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറുത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പേനാട വലിപ്പമുള്ള ഒരെണ്ണ ആ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കത്തിച്ചു വിട്ടു പക്ഷേ ഈ വിശാലമായ മരുഭൂമിയിൽ പട്ട പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ നിന്ന് കത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ പേനാട വലിപ്പമുള്ള ഫ്ലെയർ കത്തിച്ചാൽ എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ മൗറോയെ കണ്ടില്ല അതുവരെയും സംഘാടകർ എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്നെ കണ്ടെത്തും എന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്ന മൗറോയ്ക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നിരാശ തോന്നി ഈ വിശാലമായ മണൽ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഒരു പുഴുവനെ പോലിരിക്കുന്ന എന്നെ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞു മൗറോയുടെ വേഗത കുറഞ്ഞു ശക്തി ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങി അന്നത്തെ ദിവസം പക്ഷേ മൗറോയ്ക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം അങ്ങ് ദൂരേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മണൽ കൂനകൾക്കിടയിൽ ഒരു കെട്ടിടം അവ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി ഉറപ്പായിട്ടും അവിടെ ആരെങ്കിലും കാണും മൗറോ തൻ്റെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഒരു വിധത്തിൽ ആ കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നു പക്ഷേ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മൗറോയ്ക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് ആ കെട്ടിടം വിജനമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ നാടോടികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പുണ്യസ്ഥലമാണ് ആ കെട്ടിടം അതിനകത്ത് ഒരു പുണ്യ പുരുഷനെ അടക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവറിടമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് വിജനമാണ് നാടോടികളായിട്ടുള്ള ടുവാരങ്കുകൾ വല്ലപ്പോഴും ഈ വഴി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവിടെ അന്തി ഉറങ്ങും അവർ പോകും അങ്ങനെ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു പുണ്യ സ്ഥലത്താണ് ഈ മൗറോ ഇപ്പോൾ വന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മൗറോയ്ക്ക് തല്ലൊരു ആശ്വാസമായി ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റൂഫ് ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേത് സൂര്യൻ എന്ത് തന്നാലും ഡയറക്റ്റ് മേടിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ മൗറോ നടന്നിരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ആവേശത്തോടെ മൗറോ ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു മാസങ്ങളായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മൗറോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പകുതി ഉരത്തോളം മണലാണ് ഈ മണൽക്കാറ്റ് അടിച്ചു കയറ്റിയിരിക്കുന്ന മണലാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ കെട്ടിടത്തിനകത്ത് വലിയ സ്പേസ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല നിറച്ച് മണലാണ് വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന നാടോളികൾ ആ സമയത്താണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്നത് മൗറോയ്ക്ക് കൂട്ട് ഈ ശവകുടീരത്തിൽ അടക്കിയിരിക്കുന്ന പുണ്യാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിട്ട് കിടക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലമായി എന്ന് വിചാരിച്ച് മൗറോ അന്ന് രാത്രി അവിടെ അന്തി ഉറങ്ങി രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് മൗറോയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കശപശാ എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് നൂറ് കണക്കിന് കടവാതിലുകൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് മൗറോയ്ക്ക് ഒരു ആശയം തോന്നി ഒരു വിധത്തിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹം വലിഞ്ഞു കയറി കാരണം എളുപ്പമായിരുന്നു പകുതി വരെയും മണൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണല്ലോ ഇരട്ടത്ത് മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കടവാതിലുകൾ ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് പിടിച്ചു കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് രക്തം ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് കുടിച്ചു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലഡ് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് സർവൈവൽ മാനുവലിൽ ഇദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടവാതിലുകളെ കൊന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ബ്ലഡ് കുടിച്ചത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇറച്ചി പച്ചക്ക് ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് വിഴുങ്ങി കടലിൽ ഇതേ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകുന്നവരെ ഈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടലാമകളുടെ രക്തമാണ് കുടിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ പണി ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ പതാക ഉണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഈ പതാക അവിടെ നാട്ടി വേറൊന്നിനുമല്ല റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്ലെയിനോ ഹെലികോപ്റ്ററോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇറ്റാലിയൻ പതാക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ആളുണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിം പുണ്യാത്മാവിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു നാൾ താങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി പകൽ പുറത്തിറങ്ങി നിന്നു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും
ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കിട്ടില്ല കാരണം ഇദ്ദേഹം മരിച്ചതായിട്ട് തെളിവില്ല ഇനി അങ്ങനെ ബോഡി കിട്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേ ഒരാൾ മരിച്ചതായിട്ട് ഇറ്റലിയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് കൊല്ലം എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് മൗറോ തീരുമാനിച്ചു താൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഈ മണൽ മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും മരിച്ച് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത മണൽക്കാറ്റിൽ തൻ്റെ ബോഡി ഇതിനകത്തായി പോകും പിന്നീട് ആരും കണ്ടെത്തുകയില്ല പക്ഷേ ഈ ശവകുടീരത്തിനകത്ത് കിടന്ന് മരിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വരും പിന്നീട് എൻ്റെ ഈ അസ്ഥികൂടമെങ്കിലും കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ താൻ മരിച്ചു എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ഭിത്തിയിൽ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കൽക്കരിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു ഭാര്യയ്ക്കും പിള്ളേർക്കുള്ളൊരു സന്ദേശമൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു അതിന് ശേഷം കയ്യിൽ ചെറിയൊരു പേനാക്കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ മൂർച്ചയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ കൈ അങ്ങ് മൂർച്ചു ചെറുതായിട്ട് രക്തം വരുന്നുണ്ടെന്ന് കൈ പിടിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് ആ ഇരുട്ടത്ത് അദ്ദേഹം കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി അതായത് രാവിലെ മരിച്ചു കിടക്കണം അതായിരുന്നു ഉദ്ദേശം സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ ആയിരിക്കും താൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ണു തുറന്ന മൗറോ ഞെട്ടിപ്പോയി വീണ്ടും ഈ മുസ്ലിം പുണ്യാത്മാവിന് ശവകുടീരത്തിൽ തന്നെയാണ് മൗറോ ഉള്ളത് താനെന്താ മരിക്കാഞ്ഞത് കയ്യിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കാരണം മാവറോയുടെ രക്തത്തിന് കാര്യമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇദ്ദേഹം കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഈ ബ്ലഡ് കട്ട പിടിച്ചു കൂടുതൽ ഒഴുകിയില്ല അങ്ങനെ മൗറോയുടെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ അതോടെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി തൻ്റെ വിധി മറ്റൊന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു സംഭവത്തോടെ മൗറയുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന അറ്റ്ലറ്റ് പുനർജനിച്ചു ഇനി ഇവിടെ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരണം അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചുറച്ച് മൗറോ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരുമാതിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ആ പ്ലെയിൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് കളഞ്ഞായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് എനർജി ബാറുകളുണ്ട് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് വെള്ളം തീരെയില്ല അത് രാവിലെ പുറത്തിറങ്ങിയ മൗറോ തന്നോട് മത്സരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ടുവാരക് ഗോത്രക്കാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടുപോയാൽ അത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചക്രവാളത്തിലേക്ക് നോക്കുക അവിടെ മേഘങ്ങൾ കാണും ആ മേഘങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നിട്ട് ആ മേഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നടക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മേഘങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമാവും പക്ഷെ നേരത്തെ നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച ആ ദിശയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരും പറഞ്ഞതുപോലെ അത് രാവിലെ ചക്രവാളത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ മേഘങ്ങൾ കണ്ടു ആ മേഘങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം നടക്കാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നടക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കും പക്ഷേ ഒരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മൗറയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി തൻ്റെ കയ്യിലെ വാച്ച് അയഞ്ഞ് തൂങ്ങി വെളിയിപ്പോയി അതായത് താൻ കണ്ട മാനം ക്ഷീണിച്ചു തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മൗറയുടെ വേഗത കുറഞ്ഞു ശക്തി കുറഞ്ഞു ഒരു വിധത്തിൽ ഏന്തി വലിഞ്ഞാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം മരുഭൂമിയിൽ പെട്ടിട്ട് പത്താം ദിവസം അന്നേ ദിവസം മൗറോ ഒരു മരുപ്പച്ചയുടെ അടുത്തെത്തി അവിടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല തണലുമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആവോളം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ആ തണലിൽ കിടന്ന് ഇദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം അങ്ങ് അകലെ എന്തോ ശബ്ദം കേട്ടു സൂക്ഷ്മതയോടെ കേട്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആടുകളുടെ ശബ്ദമാണ് അതായത് ആട്ടിൻ കൂട്ടമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇടയന്മാരും കാണും ഈ ആടിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട ദിക്ക് നോക്കി ഇദ്ദേഹം നടന്നു ശരിയാണ് മണൽ പരപ്പിൽ ഈ ആടുകളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ വീണിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവറ്റകൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും താൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് ഒരു വിധത്തിൽ ഈ വഴി കൂടെ ഏഞ്ഞ് വലിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ നടന്നു നീങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇടയ കന്യകയാണ് ആ നിന്നിരുന്നത് ആരുമില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രേത കോലത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ പെൺകുട്ടി സ്വാഭാവികമായും പേടിച്ചു തിരിച്ചോടി
മൊറോക്കൻ അൽജീരിയൻ അതിർത്തിയുള്ള സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം ഈ അൽജീരിയയിൽ വന്ന് കയറിയത് അൽജീരിയയും മൊറോക്കയും തമ്മിൽ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ വിചാരിച്ചു ഇതേതാണ്ട് മൊറോക്കൻ ചാരനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷ കേട്ടപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് അങ്ങനെ ഒരാളെ അല്ല പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ ഈ പറയുന്ന മൊറോക്കോയിലുള്ള അവരെ ബന്ധപ്പെട്ടു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ ചെന്ന് മെഡിക്കൽ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിവർ കാര്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനാറ് കിലോ കുറഞ്ഞ് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂക്കം എന്താണെങ്കിലും പത്ത് ദിവസം അവർ ആശുപത്രിയിൽ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ മറോയെ പരിചരിച്ചു ഒരു വിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധുക്കളെത്തി ഇറ്റലിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിച്ചത് അതിൽ ഒരു കൊല്ലം ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും സഹാറൻ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊറോക്കോയിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അൽജീരിയ എന്ന രാജ്യത്ത് തൻ്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച ഈ മൊറോയുടെ കഥ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു വലിയൊരു സർവൈവൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ആളുകൾ അതിനെ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള സകല കഥകളിലും ആവർത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ മൗറോ വെറുതെ ഇരുന്നില്ല നാല് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇതേ മാരത്തോണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തി മാത്രവുമല്ല ഇതിന് ശേഷം പിന്നീടുള്ള ആറ് മാരത്തോൺ മത്സരങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു സ്വാഭാവികമായും ഈ ഇന്ത്യാന ജോൺസിൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ സലാം പറഞ്ഞു കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇന്ത്യാന ജോൺസിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ സുഖമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യാന ജോൺസ് ഒരിക്കലും വീട്ടിലുണ്ടാകില്ല നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ലോസേഴ്സ് എന്ന സീരീസ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഈ മൗറോയുടെ കഥയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും അല്ല എങ്കിലും മൗറോയെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാം നമുക്കെന്നാ പിന്നെ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം